大家好，我是学长，欢迎来到硬派九十秒第四集。学长虽然身为一个器材控，但器材的背后呢，往往带来了很多很重要的讯息。因此呢，我们今天要讨论议题就是电子秤的必要性。硬派九十秒开始，你搜索中的时候用的粉水比是多少呢？也就是多少克的豆子用多少 CC 的水去冲。如果你一直不知道，这样对你的充足会有很大的影响哦。那这件事情呢，就牵扯到充足咖啡为什么需要电子秤。很多人说，我用豆勺舀豆子也差不多啊。我的咖啡分享壶上面有毫升标示，我开线充足也可以啊。以上呢，徐阳其实也不完全反对，毕竟咖啡的充足呢是白白走，这种比较属于比较感官的方式呢。如果你觉得开心，那你可以继续下去，没有什么太大的不好啦。吼，那学长为什么每一次充足都要使用电子秤呢？原因如下。粉水比影响感官非常剧烈。简单说，你同样都使用二十克的咖啡粉，但用两百五十 CC 的水充足呢，它用两百 CC 的水充足，其实喝起来会相差非常的多。那这个差很多呢，在你不是很清楚正确的咖啡豆量和水量的情况之下呢，你可能就会归因于说，可能是研磨度错啦、温度错啦，或者给水大小这些其他的变数上。那你可能调整了半天呢，发现其实只是你的给水的量不足。那如此一来呢，就没办法很精准的归纳你每充足的一些规则。你可能充了半年啊，充了数百包豆，结果每一次的充足呢，都还是看运气。那这种事情呢，需要是比较不建议的啦。至少在有电子秤的情况之下呢，你的豆量给水量呢，可以保证是精准的，你就可以比较其他变数带来的影响啊，这样你才可以事半功倍，学得快一点，学得准一点。因此，准备一台电子秤其实是很方便的啦，而且它使用上面呢也是比较直接。好。以上呢，就是想对电子秤必要性的观点，欢迎大家一起讨论留言、按赞和分享也要哦。最后，赶快订阅学长的 YouTube 频道，还要按下小铃铛，才能更快学到第一手精品咖啡的观念哦。今天的硬派九十秒就到此为止，谢谢大家，我们下次见。